Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Namaskaram. Kadinya classil namal harappayude nagarangale kurtu padtu. A video kana thavar, a video kanda din session matram randa baga kanoga. Adinde pindurasi rana e video. Or e video il namal parinda the rashtriya samvitana mudalulla karingalana. Adai the kala samskara kaito ilgal. Ella megalagale kurtu namal e video il pradibadi kyun nandu. Or e video kana thavar ne thottu mumbe a video kanoga. Ella abru subscribe cheyga. Harapil Harapan Samskaratil Rastria Samidana Mundaido in the Palace Sastra and Maratamil Chachakal Narakunda Nala Uru Rastria Samidana Mundaido in the Daniana Karakurna Karanam Chittaya Alabugalu Egir the Maya Patanangalu, a lingle Patanangalude, Ore Planulu, a lingle Vidical Kellam, Ore Planulu, Elam Daidu. If the Elam Suji Rastria, Samidanam, Undairu, Alleged Karakshama Maya, or Samidanam Dairu in the name. Vidura de Sangalam Isla Biabaram, Alava Tukangal, Mudlavi, Evas de Lake Vidal Tontoyana. Ada either, even over Alkuja Sampudayam Dairu in the number of Kadinia classical party to the Valare Burthium, Etonala, planning or Gurula, or Alkuja Samidanam, Dani Purival, Elas Tangalum Egadisam Uruvola. Uh, a master plan on the island. That is kilometer of the island. That is the uniformity. uniformity. That is the 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 uniformity. That is Website of Utaiano, a lingil Purohi than Ajakan Marano, in the Lankai till Chachaka Narkun. Ara Sarme Purula Chatragana, I pray for another, Harapa Baritirno, the Kachavata Kandu, Sanga Mana Tinan. In the Chila Algol Parinda, the Idur Purohi than Ajakan Marana, Allah Iduru, a Chakravati Maripurla Algolan, the Chila Chatragana Marim, a be pray for not. In the Namuki, even to Samu, he gave the Trek and Oka. Excavation in the Namaka Kitia, we were in the answer to Chitana. Namely, we read a Samu Higamai, Givi, the Tin, a Lengil, a Bakshan, Bastrom, fashion in the any carrying a Kurzu Namaka, we were in the Lavikan. Upon Namanoku Yanakil, you were a Sadani, I Ubi, which is another, rather Gujaratile, Gujaratile, a Lengil, a Matulam Pradesan Lilayam, Alagal Tamil, Bakshana Karatil, Chilavitas and Kandura around. Like the Gujaratil Harper, Ari, Tina, any kind of Mungana and Algir Nagil. Javari is in the name Harper, the Pradan Baksham, Gordabu Barley Mile. Our Adi Ubiuchi another Matilla Ajar and Al Kairu. Ever Parangal Pachakarigal of Yochi and the I, Telugu Kitty Tonder, other both than a Malsi Mam Sadigam, Yuda Bakshamatil, Ulpatino. Harper of Bastra Te Kurche, Valare Vecta Maya, Biverangalunu, Namaki Levichitilla, Enalum, Shar, Doti in the Vastrangalana, Abubiuchi another. Paris the Vastrangal Polvi Ubiuchi that the Paduti can do pitch to the name Harapen Sana in Nanaka the Purno. That is Harap Kashika and get the Harap Predetum Sadaya Mayur Neta Mayur Pertikashi. Logatil Adim Mai Pertu will pass the picture, Sindhu Vila Janangalan. Paduti Adim will pass the picket petta, the Ibede I to wonder. Greek were Adine Sidon, either Sindhil Ninum or Tirinad in the village. That other word the name Purushan Marum Strigal. Abar and another chino, Sornum, Billy, Chumb, Billabit Chakaldigal, then the Turingia la with a Vastokal Mutum, Abarangal the Michino. Ada Mala, Wala, Modern Turingiana, Strigal, Purushan Marum, Uyochiran. Yanmal, Mukuti, Kamal, Pathasarum, Turingiva, Strigal Matrame, Uyochiran. In either not a caring like we are in the summit, Harper, either of you which are Kundam, Ball, any Tonya, either view. Other than a Pirigal, Parachatagal, Helmetical, any of Ubiochil no in the other with the Tarumilla. I think of Kellam, Egadisu, Pradiro, the Sobaman, Namakanaga in the Rangle Beauty in the Law Hiding of Petit Partegi Charibunu, Lepichitilangrim, Umber Kundam Ball and the Ayrno, Harapata Pada Pata Idangal. Even the Harapin civilization, Sampatika Givita Gurzonoka, 
ഇവരുടെ പ്രധാനമായുമുള്ള സാമ്പത്തികമായ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണം കൃഷിയുടെ മിറ്റോൽപാദനമാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിറ്റോൽപാദനമില്ലാതെ ഒരു നഗരത്തിനും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഗരത്തിനും വളർന്നു വരാൻ കഴിയില്ല അതായത് പുരാതന സിന്ധു പ്രദേശത്ത് ധാരാളം മഴ ലഭിച്ചിരുന്നത് കാരണം തന്നെ ധാരാളം എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ എക്കൽ മണ്ണ് മൂലം ഫലഭൂഷ്ടമായ പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് സിന്ധുവിനുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം എക്കൽ മണ്ണ് വന്നടിക്കുകയും അത് അതുകൊണ്ട് മൂലം തന്നെ ധാരാളമായി ഫലഭൂഷ്ടത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം മിറ്റോൽപാദനം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ഹാരപ്പർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹാരപ്പർ കടുക് പട്ടാണി എള്ള് വിവിധ ഇനം പയറുകൾ പഴങ്ങൾ എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോത്തലിലെയും രംഗുപൂറിലെയും നെൽകൃഷി നെൽകൃഷി ചെയ്തതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗുജറാത്തിലെ ലോത്തലിലും രംഗ്പൂറിലും നെല്ലിൻ്റെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് ബാർലി എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഗോതമ്പും ബാർലിയും ലോത്തലിലെ ആളുകൾ ലോത്തലിലെയും രംഗ്പൂരിലെയും ആളുകൾ നെൽകൃഷിയും ചെയ്തിരുന്നു ഇനി കാർഷിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ പരുത്തി കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉഴവ് ചാലുകൾ അധികം മറ്റേ ഉഴവ് തൂമ്പയോ കൊഴുവോ ഒന്നും കണ്ടെടുക്കാൻ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഉഴവ് ചാലുകൾ അതായത് കാളിബങ്കൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറുത്ത വളകൾ എന്നർത്ഥമുള്ള രാജസ്ഥാനിലെ കാളിബങ്കനിൽ നിന്നും ഉഴവ് ചാലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അക്കാലത്ത് ഉഴുവ ഉഴവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ തെളിവാണ് ചിലപ്പോൾ അത് മരം കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോയതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തത് എന്നാൽ തൂമ്പയോ കൊഴുവോ ഒന്നും അന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഉഴവ് ചാലിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനാണോ മൃഗങ്ങളാണോ കലപ്പ വലിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവുകളൊന്നും നമുക്ക് അന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു ഉഴവ് ചാലിൻ്റെ വിവരം മാത്രമാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാളി ബങ്കനിൽ നിന്നാണ് ആ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവർ ജലസേചനത്തിന് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് കനാലുകളൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ കനാലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന പ്രധാന കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ ഇവർ വളർത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവർ കാള പോത്ത് കോലാട് ചെമ്മരിയാട് പന്നി എന്നീ മൃഗങ്ങളെയാണ് വളർത്തിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ച പട്ടി തുടങ്ങിയവയും വളർത്തിയിരുന്നു മുതുക് ഉയർന്ന കാള അതായത് ഹംബഡ് ബുൾ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗമായി ഇവർ കരുതിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാൻ കണ്ടാമൃഗം ആമ ആന എന്നീ മൃഗങ്ങൾ ഹാരപ്പർക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിരുന്നു എന്നാൽ കുതിരയെ ഇവർ വളർത്തിയിരുന്നതായി പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചില ചില ചെറിയ ചെറിയ തെളിവുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് കുതിര സാധാരണമായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാം അതായത് സുക്കാതോതയിൽ നിന്നും കളിമൺ രൂപത്തിൽ കുതിരയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ലോത്തലിൽ നിന്നും ഒരു കളിമൺ രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കുതിരയുടെ രൂപമുള്ള സംശയകരമായ കളിമൺ രൂപം എന്നാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കളിമൺ രൂപത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെറിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നത് അക്കാലത്ത് കുതിര വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മൃഗം അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അളവ് തൂക്കങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല നഗരവ്യവസ്ഥയാണ് ഏകീകൃതമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് അളവ് തൂക്കങ്ങൾ അതായത് ഹാരപ്പർ കൃത്യമായ അളവ് തൂക്കങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് പതിനാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് പതിനാറും അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുമായിട്ടാണ് അളവ് തൂക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് നൂറ്ററുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള
അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതാ യൂണിഫോമിറ്റി അതായത് കിലോമീറ്റർ വളരെ കിലോമീറ്ററുകൾ പത്തോ മുന്നൂറോ മുന്നൂറ്റമ്പതോ കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പോലും ഇന്നത്തെ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും വളരെ കൃത്യമായ അളവ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇവർ പലതരം വ്യവസായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇത്തരം അളവുകളെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് സീലുകൾ പതിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സീലുകൾ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സീലുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അത് പറയാം ഇനി ഹാരപ്പർ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി അക്കാലത്ത് വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതായത് വാണിജ്യ വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് വെള്ളി ധാതുക്കൾ അസംസ്കൃത വിഭവങ്ങൾ മാലമണികൾ വെള്ളി എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാൻ ഈജിപ്ത് ക്രീറ്റ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇവർ ധാരാളമായി വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു അതായത് സ്വർണം കോലാർഗനിയിൽ നിന്നും ചെമ്പ് ഗേത്രിഗനിയിൽ നിന്നും വെള്ളി മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നിന്നും ആണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഇനി ഇവർ ഇവരാണെങ്കിൽ പലവിധ വസ്തുക്കൾ കയറ്റി വെച്ചിരുന്നു പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ മരം ആനക്കൊമ്പ് ചിപ്പി സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ മയിൽ കുരങ്ങി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം പലയിടങ്ങളിലേക്കായി കയറ്റി അയച്ചതായി ചരിത്ര രേഖകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഊർ നഗരത്തിലെ വ്യാപാരികൾ മെലൂഹയുമായി കച്ചവട ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നെന്ന് മെസോപ്പൊട്ടോമിയൻ രേഖകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെലൂഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരപ്പരുടെ ഒരു തീരദേശ നഗരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെലൂഹയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വൈഡൂര്യമായിരുന്നു എന്ന് മെസോപ്പൊട്ടോമിയൻ രേഖകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം ആ സമയത്ത് ഹാരപ്പർ വൈഡൂര്യ വ്യാപാരവുമായി വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാം കാരണം മെലൂഹയിൽ നിന്നെത്തിയ ചില തരം മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മെസോപ്പൊട്ടോമിയൻ കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട് ആനക്കൊമ്പ് ചിപ്പി സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നീ ആഡംബര വസ്തുക്കളും ഹാരപ്പർ മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചതായി തെളിവുകളുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹാരപ്പയിലെ മുദ്രകൾ അതായത് സീലുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പലിൻ്റെയും ബോട്ടിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോത്തലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യാഡ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കടൽ മാർഗം വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭരണകൂടം ഇല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കഴുതാം ഇനി മൺപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ മൺപാത്രങ്ങളിൽ അധികം ഈ സമയത്ത് മൺപാത്ര വികസനം വളരെയധികം വികസിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി ഇവർ ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കുശവന്മാർ അതായത് കരവേലക്കാരിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വിഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് പറയാം അതായത് മൺപാത്രങ്ങൾ പൊതുവെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞവയായിരുന്നു അലങ്കാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞവയായിരുന്നു രണ്ട് അലങ്കാരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അലങ്കാരങ്ങളില്ല എന്നല്ല ചില പാത്രങ്ങളിലെല്ലാം അലങ്കാരങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇവ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ച മൺപാത്രങ്ങൾ ചായൻ തേച്ചവ ഒന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ മൺപാത്രങ്ങൾക്കും ചുവപ്പ് നിറമായിരുന്നു ചിലതിന് കറുപ്പ് നിറങ്ങളുണ്ട് ചിലതിന് ചാര നിറങ്ങളായിരുന്നു ഇനി ചുവന്ന മൺപാത്രങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത് കറുത്ത പെയിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് മൺപാത്രങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് വരച്ചിരുന്നത് സസ്യലതാദികൾ പക്ഷികൾ മത്സ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചില മൺപാത്ര കഷ്ണങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ ചിത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തി ഇനി ഹാരപ്പൻ കലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സീലുകളാണ് അതായത് മുദ്രകളാണ് ഈ മുദ്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ണക്കല്ല് അതായത് സ്റ്റീറ്റോ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വെണ്ണക്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സമചതുരം ചതുരം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിലുള്ള ആകൃതിയില
വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മുഖമുദ്രയാണ് ഈ ഹാരപ്പൻ മുദ്രകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഈ മുദ്രകളിലെല്ലാം മുദ്രകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാലും ഇത് ചിലപ്പോൾ വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കാം അല്ല ഇത് ചില രക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് മറ്റേ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്ന രക്ഷകളാണെന്ന് എം എൽ ഭാഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള അളവ് പോലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീലായിരുന്നു അതെന്ന് ഇന്നത്തെ ഹോളോഗ്രാം പോലെയുള്ള സീലായിരുന്നു അതെന്ന് ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി അല്ല അതുമല്ല സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമാവസ്ഥ അവകാശത്തിനുള്ള ഉടമസ്ഥ അവകാശം കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല ഇത് വെറും അലങ്കാര വസ്തുക്കളായിരുന്നെന്നും വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു എന്നും ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ധാരാളമായി നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പൻ മുദ്രകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെണ്ണക്കല്ല് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് പോത്ത് ആട് പുലി ആന കണ്ടാമുഖം എന്നീ വസ്തുക്കളാണ് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ലാതെ പ്രോട്ടോസിവ അല്ലെങ്കിൽ അരയാൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പാമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉരകവർഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം തന്നെ ചില ചെറിയ എഴുത്തുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചിലതിലെല്ലാം എഴുത്തുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഹാരപ്പയുടെ മുദ്രകളെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരുടെ മതം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പയുടെ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ എവിഡൻസുകളൊന്നും ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടില്ല മതം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവർക്ക് വലിയ അമ്പലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്പല ആരാധന അമ്പലം പോലെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് സാധാരണയായി കരുതിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അതായത് പശുപതി മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അതായത് ജോൺ മാർഷൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പശുപതി മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് അതായത് ഹാരപ്പുറ ഒരു പുരുഷ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഹാരപ്പൻ മുദ്രയിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ത്രിമു മൂന്ന് മുഖങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ത്രിമുഖനായ ഈ ദൈവം യോഗാസന പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ആന കടുവ കണ്ടാമൃഗം പോത്ത് എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു ഇവ നാല് നാല് ദിശകളിലേക്കാണ് നോക്കിയിരുന്നത് ചിലതിൽ മാത്രം പാമ്പുകളെ കാണാം ചിലതിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും ജോൺ മാർഷലിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് പ്രോട്ടോ ശിവ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ശിവൻ്റെ മുൻപുള്ള ഒരു ദൈവമായിരുന്നു അതായത് പ്രോട്ടോ ശിവ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ പശുപതി മഹാദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദിശിവൻ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം അഭിപ്രായപ്പെടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ഇവർ ആരാധിക്ക വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ആരാധനാ പാത്രമാണ് മാതൃദേവതകൾ അതായത് മദർ ഗോഡസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദർ ഗോഡസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മദർ ഗോഡസിൻ്റെ മദർ ഗോഡസിൻ്റെ മദർ ഗോഡസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സീലുകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമകളുമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അരഞ്ഞാണവും കൈലേശവും കണ്ടാവരണവും ഒരു അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനേകം കളിമൺ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില ചില കളിമൺ രൂപങ്ങളിൽ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ മുള പൊട്ടിമുളച്ചു വരുന്നതായി അതായത് ആ സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പൊട്ടിമുളച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് ഭൂമിദേവിയെ ആണ് ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധനാ മൂർത്തി ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാതൃദേവത എന്ന ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരും ഇനി ഇവർ വൃക്ഷങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന
ഒരു സീ ഒരു സീലിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആത്മാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ചിത്രത്തിൽ വേറൊരു കളിമൺ മുദ്രയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ആൽമരത്തിൻ്റെ ആൽമരത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യ രൂപം പൊന്തി വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് മറ്റൊരു മുദ്രയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇവർ വൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ മൃഗങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാള ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനാ മൂർത്തിയായിരുന്നു ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാളയെ ഇവർ വളരെയധികം ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സാധാരണയായി കരുതപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാള സാധാരണ മുതുകു ഉയർന്ന കാളയെ ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രകാരങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവർ ലിംഗ ആരാധനകൾ ഏർപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപങ്ങൾ ഹാരപ്പൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആര്യന്മാരുടെ ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ പരാമർശമുണ്ട് അതായത് ലിംഗ ആരാധകരായ അൻ ആര്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഹരിയുപ്പിയ എന്ന പദത്തിന് ശേഷം ഋഗ്വേദത്തിൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഹാരപ്പന്മാരെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് സാധാരണയായി ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ കരുതി പോരുന്നത് ഹരിയുപ്പിയ എന്ന പദത്തിന് ശേഷം ഋഗ്വേദത്തിൽ ഇവരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഹാരപ്പർ മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും രൂപത്തിലുള്ള ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോ വലിയ അമ്പലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ അസംബ്ലി ഹാൾ വലിയ കുഴുമുറി എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ആചാരപരമായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കരുതി പോരുന്നത് ഇവർക്ക് മന്ത്രവാദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആചാരപ്രകരണം കരുതി പോരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം മുദ്രകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് അംബുലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പല ശാസ്ത്രകാരന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ ശവസംസ്കാര രീതികളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തെക്ക് വടക്ക് രീതിയിലാണ് ശവസംസ്കാരം നടത്തിയിരുന്നത് അതായത് ചില കുടങ്ങളിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന രീതിയും ഇവർ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതായത് കാളിഭംഗൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ കുടങ്ങളിൽ അതായത് ഏൺബറിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുടങ്ങളിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന പ്രാക്ടീസസ് കണ്ടുവരാറുള്ളത് എന്നാൽ സാധാരണയായി ഇവർ തെക്ക് വടക്കായാണ് മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടുന്നത് ചില സമയത്ത് ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോത്തളിലെയും കാളിമംഗലിലെയും ചില ശവക്കുഴികളിൽ ആടിൻ്റെ എല്ലുകളും കൊമ്പുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മൃഗബലി സാധാരണമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ മരിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആടുകളെ ബലി കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇനി ഹാരപ്പയുടെ കലകളും കരകൗശല വിദ്യകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കരകൗശല വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കലും കളിമണ്ണും ആയിരുന്നു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലെ പോലെയോ ഈജിപ്തിലെ പോലെയുള്ള വലിയ ശിലാനിർമ്മിതികളൊന്നും ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ചെറിയവയായിരുന്നു അതായത് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ചെറിയ ശിലാനിർമ്മിതികൾ ഭീമാകാരന്മാരായ ശില്പങ്ങളൊന്നും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഇത് വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയ ശില്പങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നർത്തകിയുടെ പ്രതിമ നമുക്ക് മോഹൻ ജോതാരയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഓട്ട് നിർമ്മിതിയാണ് അതായത് ഹാരപ്പൻ കലയിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സൃഷ്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം പോത്ത് മുട്ടനാട് എന്നീ വെങ്കല രൂപങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണത്തിൽ ഇവർ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാം വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കളിവണ്ടിയും രണ്ട് ചെറിയ കളിവണ്ടികളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ശില്പങ്ങൾ ഇവർക്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അപാരമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ നർത്തകിയുടെ പ്രതിമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഹാരപ്പ എന്നടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒ
ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് മോഹൻ ചെതാരയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പുരോഹിതനെ നാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിമ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മീശയില്ല താടയുണ്ട് പാ കണ്ണുകൾ പാതി അടച്ച രൂപത്തിലുള്ള നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം അതിന് മീശയില്ല താടിയുണ്ട് പാതി അട അടഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മോഹൻ ജതാരോയിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ശില്പങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ശിരസും ഒരു ആസനസ്ഥായ പുരുഷൻ്റെ പ്രതിമയുമാണ് അടുത്ത രണ്ട് പ്രതിമകളായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അനേകം കളിമൺ രൂപങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇവർ കളിമണ്ണുമായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കളിപ്പാട്ടമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാ പ്രതിഷ്ഠകളായിരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി കരുതി വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സ്ത്രീ രൂപങ്ങളാണ് അതായത് മാതൃ ദേവതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപങ്ങളാണെന്നുള്ളത് കളിവണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എല്ലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കളിമൺ ശില്പങ്ങളും നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവർ ഇഷ്ടികകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ഇഷ്ടികകൾ ചുട്ടെടുത്ത് ഇഷ്ടികകൾ കൃത്യമായ അളവിൽ തന്നെയുള്ള ഇഷ്ടികകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ആ ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവർ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ ശൈലി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇഷ്ടികകൾക്ക് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ രൂപം തന്നെയായിരുന്നു അതായത് യൂണിഫോമിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവിധ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഹാരപ്പന്മാരുടെ ലിപികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇവരുടെ ലിപി ഒരു ചിത്രലിപിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സാക്ഷരത ഉണ്ടായിരുന്ന സമൂഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലെ ആളുകളെ നമുക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടാം കാരണം ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലെ എഴുത്ത് വിദ്യ അത്രത്തോളം വളരെയധികം വിപുലമായിരുന്നു നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവിധ ലിഖിതങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാലായിരം മാതൃകയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതൊന്നും വായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇത് എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിലെ രേഖകളൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ രേഖകൾ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഇതുവരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ നമുക്കിത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇതുവരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഈ ലിപികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതായത് പല ആളുകൾ ഇത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം അതായത് ഇവർ നീണ്ട ലിഖിതങ്ങൾ ഒരിക്കലും എഴുതാറില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്കാകെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ നാനൂറ്റമ്പത് വരെയുള്ള ചിത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് വലത്ത് നിന്നും ഇടത്തോട്ട് എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ട് എഴുതും അങ്ങനത്തെ രീതിയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പല ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് കൃത്യമായി വായിക്കാൻ ഇതുവരെയിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു നഗരം നാശം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാഗരികതയുടെ പതനം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പല ആളുകളെയും കുഴക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത് ആര്യൻ ആക്രമണമാണെന്നാണ് അതായത് മോർട്ടിമാർ വീലർ എന്ന ശാസ്ത്രകാരനാണ് ആര്യൻ ആക്രമണമായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർ എന്ത്
പതനം തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറോടുകൂടി അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ മോട്ടിമാൻ വീലറുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആര്യന്മാരുടെ ആക്രമണം കൊണ്ടാണ് ഹർപ്പൻ സംസ്കാരം ഇല്ലാതായത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയുന്നു ഇനി ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അത് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളായ വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഭൂകമ്പമോ എന്തെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജോൺ മാർഷലും എസ് ആർ റാവും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ സിന്ധു നദിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കമായിരിക്കാം മോഹൻ ജതാരയുടെ പതനത്തിനുണ്ടായ കാരണം എന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം പലപ്പോഴും സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തല്ലാതെ കുറേ ദൂരത്തുള്ള നമുക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ തീരങ്ങൾ അല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഈ ഹാർബൻ സംസ്കാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നശിച്ചു പോകുകയെന്ന് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയേണ്ടിയിരിക്കും ഇനി സിന്ധു നദി തടി നദിയുടെ ഗതിമാറ്റമായിരിക്കാം അതായത് സിന്ധു നദി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗതി മാറി ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ള നദിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾ നശിച്ചു പോയത് എന്നതും ചില ആളുകൾ അതായത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് നാഴിക മാറിയിട്ടാണ് സിന്ധു നദി ആദ്യമുള്ളത് എന്നത് മുപ്പത് നാഴിക മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നത് ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഈ കാര്യം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എച്ച് ടി ലാംബ്രിക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഹർപ്പൻ സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് നശിച്ചു പോയത് എന്ന് അതിന് ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യം വരൾച്ചയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇത് സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ഗഗർ ഹക്ര തീരത്താണ് ഗഗർ ഹക്ര എന്ന് പറയുന്ന നദി മറ്റു വരണ്ടു പോയതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ നദിയുടെ വരൾച്ച മൂലമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗഗർ ഹക്ര തീരത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് നശിച്ചു പോയത് എന്ന് ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അത് ഡി പി അഗർവാൾ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ കട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ഇത് ശരിക്കും മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം ചില ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം ധാരാളമായി നഞ്ഞ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടികകൾ ധാരാളമായി നഗരവൽക്കരണം വന്നതോടുകൂടി ഇഷ്ടികകൾ ചൂടുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം വിറകുകൾ കത്തിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വന നശീകരണമുണ്ടായി പിന്നീട് പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ നഗരത്തിൻ്റെ പതനം തുടങ്ങുകയായി എന്നാണ് പല ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് ശരിക്കും കൃഷി നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ഒരു വരൾച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കൃഷി നശിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവരുടെ നഗര പതനത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കണക്കാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി അറിഞ്ഞോട്ടെ കാരണം അവർക്കും കൂടി ഹെൽപ്പ് ആവുകയെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ഉപകാരമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം